చికెన్ పుడ్డింగ్ చేసుకోబోతున్నాం అనమాట చికెన్ పుడ్డింగ్ వెరీ నైస్ ఈవెన్ కీమా ఇంట్లో కూడా మనం ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవడము కట్ చేసుకో చాప్ చేసుకోవడం బాగా అలా కూడా చేసేసుకోవచ్చు కాబట్టి చికెన్ ఎలాగో కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా తినాలనుకుంటారు కదా సో ఎప్పుడు కర్రీ ఇవే కంటే కూడా ఇలా పుడ్డింగ్ అంటే జనరల్ గా మనకి యూనో దిస్ స్వీట్ కాన్ఫెక్షనరీ టైప్ లోనే అనిపిస్తుంది కొంచెం కొంచెం ప్యాన్ కేక్ లాగానే మనం ఏదంటే బేక్ చేసి చేసుకుంటాము కొన్ని ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసుకుని అలా కూడా చక్కగా ఈజీగా సింపుల్ గా కూడా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే మన ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా మంచి మంచి టేస్టీ టేస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి సో చికెన్ మనం ఇప్పుడు ఏం జస్ట్ మనం అన్ని కూడా పుడ్డింగ్ అన్ని కూడా కలిపేసుకుని బేక్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఏంటంటే అన్ని వెజిటబుల్స్ అండ్ చికెన్ కలిపేసుకుని ఫ్లేవర్స్ ఒకసారి బాగా పట్టించుకుంటాము ఓకే సో బాయిల్ చికెన్ తెచ్చేసుకున్నాం అంటే ఇంకా ఈజీ అవును చికెన్ తర్వాత క్యాప్సికమ్ ముక్కలు మంచి టేస్ట్ టొమాటో క్యాప్సికమ్ ఉంటే చాలా ఆటోమేటిక్ గా మంచి వచ్చేస్తుంది ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఓకే టొమాటో ముక్కలు సో వెల్లుల్లి కొంచెం సన్నగా కట్ చేసి వేసేసుకుంటే బాగా కలిసి అవుతుంది ఈవెన్ ఆలివ్స్ కూడా అలానే కట్ చేసి వేసేసుకుందాము మంచి పులుపు మంచి టేస్ట్ కూడా ఇస్తాయి క్యాప్సికమ్ తో పాటు అండ్ ఎంత కాదు నాకు అసలు ఇలాంటి రెసిపీస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆలివ్స్ చాలా స్పెషల్ టేస్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది మ్యాష్ పొటాటో కూడా వేసేస్తున్నాం మనము కొంచెం పెప్పర్ కూడా వేసేయాను మిరియాల పొడి అండ్ కొంచెం ఇవన్నీ కలవడానికి మనం పాలు వేసుకున్నాము బికాస్ పుడ్డింగ్ అనేటప్పటికీ కొంచెం ఆ కమ్మదనం అది ఉండాలి కూడా కాబట్టి కొంచెం అది వేసుకున్నాం బటర్ ఎందులోకి బటర్ కూడా దీంట్లోనే మొత్తం అంతా దీంట్లోనే వేసుకున్నాం బటర్ మీడియం లోనే మనకు కొంచెం బేక్ అవుతుంది అనమాట ఎలాగో పిండి ఉంది కాబట్టి పాలు కొంచెం అటు ఇటు అయినా మనకు ప్రాబ్లం లేదు కొంచెం ఈ పాలు వేసుకున్నాం మనం ఫ్లేవర్ కోసము ఇలాంటి వాటిలో జస్ట్ హోల్ మిల్క్ వేసుకున్న అంటే కొంచెం సరిపోతుంది మనకి అంటే కావాలంటే కొంచెం ఫ్లేవర్డ్ గా కొబ్బరి పాలు కూడా వేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ గా సో కొంచెం ఉప్పు కూడా దీనికి సరిపడా ఉప్పు అండ్ మనం పిండి వేసుకున్నాక ఇంకా మనకు అవసరమైన దాన్ని బట్టి పాలు కూడా యాడ్ చేయాలంటూ సో పిండి ఇప్పుడు వేసేసుకుందాము కొంచెం మనకి ఆ పుడ్డింగ్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు మనం పాలు వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు జనరల్ గా పుడ్డింగ్స్ అంటే ఎక్కువ పిండే తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కప్ మనం వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగానే వేసుకున్నాం యాక్చువల్ గా ఇంకా వేసేనా యా కొంచెం జస్ట్ మనకు అది పుడ్డింగ్ ఫీల్ వచ్చేది అండ్ కొంచెం ఇది కవర్ అయ్యేంత వరకు వేసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా పాలులో పాలు కూడా బికాస్ ఎలాగో మనం బటర్ చీజ్ అన్ని వేసుకుందాం కాబట్టి ఆ ఫ్లఫీనెస్ ఆ సాఫ్ట్నెస్ అంతా కూడా బాగా వచ్చేస్తుంది సో బటర్ కూడా వేసి కలిపేసుకుందాము చీజ్ లాస్ట్ లో కూడా తురుముకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా తురుముకోవచ్చు మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఎలా కావాలి అదంతా చూసుకుని వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మిగతా దానికి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో చక్కగా మనం విస్కోర్ చేసేసుకున్నాము అండ్ చాలా సాఫ్ట్ గా కూడా అయిపోయింది మనకి వేసుకోలేదు కాబట్టి మనం కొంచెం ఆ లంప్స్ అవి లేకుండా పిండిని జాగ్రత్తగా కలిపేసుకుంటే బెటర్ యా ఓకే సో ఇప్పుడు అయితే కొంచెం బటర్ తో మనం గ్రీస్ చేసేసుకున్నాము బటర్ తో గ్రీస్ చేద్దామని వెన్న లాంటి మాట అన్నావు నువ్వు వెన్న వాడుతున్నప్పుడు మరి వాడాలి కదా సో చీజ్ పై నుంచి తురుముకోవచ్చు మనము ఆర్ ఈవెన్ మనకి కొంచెం సాఫ్ట్ గా రావాలి అనుకుంటే దాంట్లోనే మనం ఒకసారి తురుముకున్నా పర్వాలేదు సో పిండి వాడుతున్నా కూడా మనకి చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ అండ్ డెఫినెట్ చాలా మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది ఇలా వేసుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఓకే వెరీ నైస్ మంచి కలర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ సో ఇప్పుడు దీన్ని బేకింగ్ కి పెట్టేసుకోండి ఓకే ఓకే అండి సో ఫైవ్ మినిట్స్ చక్కగా బేకింగ్ పెట్టేసాం కాబట్టి మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం సో చికెన్ పుడ్డింగ్ మనం చాలా సింపుల్ గా బేకింగ్ ప్రొసీజర్ ని ఆప్షన్ గా ఎంచుకున్నాం అనమాట అది చాలా త్వరగా కూడా అయిపోతుంది కాబట్టి జస్ట్ ఏంటంటే ఇందాక అనుకున్నట్టు చికెన్ అలాంటివి మంచం 
మన మనకి కీమా ఆర్ బాయిల్డ్ ఇవన్నీ కూడా తెచ్చేసుకుని ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటే ఇంత త్వరగా అయిపోతుంది సో బేకింగ్ అయిపోయింది కదా చూద్దామా మళ్ళీ వచ్చింది కన్సిస్టెన్సీ అండ్ ఆల్ అండ్ చాలా కలర్ఫుల్ గా మనకి వెజిటేబుల్స్ అన్ని బాగా కనిపిస్తున్నాయి కొంచెం ఆమ్లెట్ లాగా అనిపిస్తుంది మనకి వితౌట్ ఎగ్ క్యాప్సికమ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆలివ్స్ అన్ని క్లియర్ గా తెలుస్తున్నాయి సో ఆస్టిస్ గా ప్రస్తుతానికి ఇలా సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఓకే అండ్ చీజ్ కూడా తురిమేస్తుందాం పై నుంచి ఓకే ఫ్రెష్ గా అలా వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే చీజ్ తురిమేసుకుంటే మంచి పిజ్జా ఫ్లీ కూడా ఈ కాస్త చీజ్ మనకి ప్రాబ్లం లేదు కదా మనం తినాలి కొంచెంగా వేసుకుంటే పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనం కాల్షియం కూడా కావాలి కాబట్టి ఇలాంటి వాటి నుంచి చాలా రెసిపీస్ లో వస్తాయి అండ్ ఫర్మెంటెడ్ కూడా కాబట్టి డైజెషన్ కూడా చాలా మంచి వెరీ నైస్ ఓకే అండి సో ఓవరాల్ గా పుడ్డింగ్ అయితే రెడీ కాబట్టి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి చికెన్ పుడ్డింగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ఒక కప్పు బంగాళదుంప ఒకటి ఉల్లిపాయ ఒకటి క్యాప్సికం ముక్కలు అర కప్పు వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ఒకటి మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఆలివ్స్ నాలుగు చీజ్ కొద్దిగా నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ గోధుమ పిండి అర కప్పు పాలు ఒక కప్పు బటర్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత చికెన్ పుడ్డింగ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో ఉడికించిన చికెన్ తీసుకుని క్యాప్సికం ముక్కలు ఉల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు వెల్లుల్లి ఆలివ్స్ బంగాళదుంప మ్యాష్ చేసి వేసుకుని మిరియాల పొడి తగినన్ని పాలు తగినంత ఉప్పు గోధుమ పిండి బటర్ వేసి సరిపడా నీళ్లు కూడా పోసుకుని పుడ్డింగ్ బ్యాటర్ లాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత బేకింగ్ బౌల్ కి కొద్దిగా బటర్ అప్లై చేసుకుని ఈ చికెన్ మిశ్రమాన్ని అందులో సమానంగా పరుచుకుని అవెన్ లో బేక్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి చీజ్ తురుముకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ పుడ్డింగ్ రెడీ